ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് യു വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് സ്നോ പുഡിങ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പം വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുഡിങ് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സാദാ നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പതിയെ പഞ്ചസാര കരിച്ചെടുക്കണം പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തവി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിൽ ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു കരിഞ്ഞ ചൊവ്വ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ബൗൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കണ്ട് കുറച്ച് വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മറ്റൊരു ബൗളിൽ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതലായും തോന്നി എനിക്ക് മധുരം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ ഡബിൾ ആകുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി നമ്മൾ ക്യാമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പച്ചെമ്പിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് മൂടി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിലൊട്ടും തന്നെ പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങും തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്ത് തീർക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താ